డిఎస్సి అభ్యర్థులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం టెన్త్ క్లాస్లోని గ్రామర్ని చూడబోతున్నాం చాలా వరకు నేను చేత్తో రాశాను అండ్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను అయితే ఈ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ ఎందుకు అంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ లెవెల్లో ఉన్న గ్రామర్ ప్రతిదీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నాయండి ముందు అవి మాత్రమే మనం చదవాలి వేరు వేరు గైడ్లలో వాటివి కావు సో ముందు మీరు టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మిగతా అవి ఏవైనా కానీ సో కంటెంట్కి సంబంధించి చూడండి గ్రామర్ కూడా ఉంది సో ఆ గ్రామర్ అనేది ఎక్కడుంది టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసి స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి టీజీటీ వాళ్ళకి సంబంధించిన సిలబస్ అండి ఆ తర్వాత పీజీటీ చూడండి పీజీటీ ఇది ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ దానికి సంబంధించి కూడా సేమ్ సిలబస్ అన్ని వేరే సిలబస్ ఏదీ లేదు సేమ్ సిలబస్ మాత్రమే ఉంది ఈ గ్రామర్కి సంబంధించి కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే గ్రామర్ ఉందో దాన్ని కంపల్సరిగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం వీళ్ళకు కూడా ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ పీజీటీ సిలబస్ కూడా ఈ వీటికి సంబంధించి ఉందన్నమాట సేమ్ అండ్ తర్వాత చూస్తే అండి డిఎస్సి ఎస్జిటి వాళ్ళు ఎస్జిటి వాళ్ళని చూస్తే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంది కంటెంట్ కంటెంట్ ఇరవై బిట్లు ఇస్తారు పది మార్కులు వీళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే థర్డ్ టు ఎయిత్ క్లాస్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్స్లో వీళ్ళు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ డిఫికల్టీ వచ్చేసి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఎప్పుడైతే డిఫికల్టీ టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉందో ఖచ్చితంగా వీళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చూసుకోవాలి కానీ చాలా ప్రయాసపడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వీడియో దరిదాపులుగా రెండున్నర గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు నిడివి ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు చక్కగా రివిజన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా ఫాలో అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చూసుకుంటే మంచిది సో వాళ్ళు థర్డ్ నుంచి ఎయిత్ వరకు ప్రతిదీ చదవాలి అండ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ అప్ టు టెన్త్ అన్నారు కాబట్టి కొంచెం టెన్త్ వరకు కూడా నైన్త్ టెన్త్ కూడా వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మాత్రం ఉంది అది కూడా గ్రామర్ వరకే కంటెంట్ లెసన్స్ అవసరం లేదు థర్డ్ నుంచి ఎయిత్ వరకు లెసన్స్ చదువుకున్న నైన్త్ టెన్త్ మాత్రం గ్రామర్ మాత్రం వాళ్ళు చూసుకోవాలి ఈ విధంగా పీజీటి వాళ్ళకి టీజీటి వాళ్ళకి స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి ఎస్జిటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ గ్రామర్ సిరీస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది మీరు జాగ్రత్తగా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నాను మీకు గనక నేను కష్టపడ్డానని అండ్ చాలా చక్కగా చెప్పగలిగానని మీరు మాత్రం భావిస్తే అండ్ మీరు నాకు ఏదైనా బాగా కష్టపడ్డారు మాకు బాగా చెప్పారు మేము బాగా అర్థం చేసుకున్నాం చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకునేదల్లా చాలా తక్కువ టైంలో మేము కంప్లీట్ చేసుకోగలిగాం మీకు కనీసం ఒక టీ అయినా కాఫీ అయినా కనీసం లంచ్కి కానీ అట్లా ఇన్వైట్ చేద్దాం అన్న ఏదైతే కోరిక మీలో జనిస్తే మాత్రం అండ్ సర్టెన్ అమౌంట్ని నా బ్యాంక్ అకౌంట్కి కానీ అండ్ గూగుల్ పే లేదా తేజీకి కానీ లేదా పేటిఎం ఈ నెంబర్కి కానీ పంపించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మన సైట్లో అండ్ ఫర్దర్గా వీడియోస్ చేయడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీరు పంపించేది అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు కావాల్సి వస్తే దీన్ని పాస్ చేసుకోండి చాలామంది అడుగుతున్నారు మాకు పేటిఎం అది పంపించండి ఇది పంపించండి అని దయచేసి అందుకని వారి కోసం ఒకసారి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి మీరు దయచేసి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్న దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి తర్వాత మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయండి మనకు సిలబస్లో అండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయండి రిఫరింగ్ టు పర్సన్ ప్రొఫెషన్ ప్లేసెస్ కలెక్షన్స్ సో దీన్ని బట్టి కూడా టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ని నేను పిక్ చేసుకోవడం జరిగింది వాటిని ఒక ఆర్డర్లో రాయడం జరిగింది టైప్ చేయడం కూడా జరిగింది అది చూద్దాం చూడండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేది పర్సన్స్ ప్లేసెస్ ఈ గురించి అడగాల్సి అడిగాడు సో రెండీవు అండి ఫస్ట్ రెండీవు రెండీవు అంటే ఏంటంటే అండి అండ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ మీటింగ్ ప్లేస్ కలిసే ఒక ప్రదేశాన్ని అందరూ కలిసి గుమి కూడి ఉండే ఒక ప్రదేశాన్ని ఆ ప్రదేశాన్ని రెండీవు అంటారంట అండి మీటింగ్ ప్లేస్ తర్వాత ఈ అడుగుతాడండి వాట్ ఈజ్ రెండీవు లేదా హియర్ ఏ మీటింగ్ ప్లేస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై రెండీవు లేకపోతే వాట్ డస్ రెండీవు మీన్ అలా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అడిగేస్తాడు తర్వాత 
ఏ షార్ట్ స్టే బిట్వీన్ టూ ప్లేసెస్ ఇన్ ఓన్స్ జర్నీ సో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఏ నుంచి బీకు వెళ్ళాలి ఆ ప్రయాణంలో కొంతసేపు ఆగుతాం దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్టాప్ ఓవర్ అంటారు కొద్దిసేపు ఆగడాన్ని స్టాప్ ఓవర్ అంటారు తర్వాత ఏ పర్సన్ హూ బ్రింగ్స్ అవుట్ న్యూ బుక్స్ కొత్త పుస్తకాలని మార్కెట్లోకి తెచ్చే వ్యక్తిని ఏమంటారు పబ్లిషర్ అంటారండి పబ్లిషర్ అంటారు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ ఫిల్మ్స్ దట్ హ్యాస్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ ట్రయాలజీ అంటారు అంటే ఏం లేదండి ఒక్కడే హీరో ఉంటాడు బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ బాహుబలి త్రీ వచ్చింది అనుకోండి ఈ మూడు సినిమాలు కలిపి ట్రయాలజీ అంటారు సో అట్లా అనమాట కాకపోతే ప్రస్తుతానికి రెండే ఉన్నాయి అది ఏమైనా డ్యూయాలజీ అవుతుందేమో సో ప్రస్తుతం మూడు ఉంటే మాత్రం అది ట్రయాలజీ అంటారు సో ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వెళ్ళం సో నాలుగు వచ్చిందా అండ్ ఇంప్రెసివ్ ఎంట్రన్స్ టు బిల్డింగ్ బిల్డింగ్కి చక్కటి ద్వారాన్ని ఉంటుంది ఏమంటారు దాన్ని దాన్ని పోర్టల్ అంటారు ప్రధాన ద్వారం చాలా అందంగా ఉంటుంది సో అది పోర్టల్ అనమాట ఇంప్రెసివ్ ఎంట్రన్స్ టు ఏ బిల్డింగ్ ఏ పర్సన్ హూ ట్రైస్ టు మేక్ సంథింగ్ లెస్ గుడ్ బై క్రిటిసైజింగ్ ఇట్ ఎప్పుడైనా సరే అండి ఒక మంచి దాన్ని ఎట్లయినా చెడగొట్టాలి అంటే యాక్చువల్గా నైంటీ 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 నైన్ పర్సెంట్ గుడ్ ఉంటుంది దేంట్లో అయినా లేకపోతే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ గుడ్ ఉంది వన్ పర్సెంట్ ఏదో అటు ఇటుగా ఉంటే దాన్నే ఫోకస్ చేసి ఏం చేస్తారంటే దాన్ని వీలైనంతగా దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించాలని చూస్తారు అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే డిట్రాక్టర్ అంటారు ఇవి ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు డిట్రాక్ట్ డిట్రాక్టర్లు ఎక్కువ అయిపోయారు అనమాట సో తొంభై తొమ్మిది కరెక్ట్ ఇవ్వండి ఒకటి తప్పిస్తే ఇదిగో చూడు ఇది కూడా రాదు సో ఆ వన్ వరకే చూస్తుంటారు సో అట్లా ఉండకూడదు సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఏ పర్సన్ హూ ట్రైస్ టు మేక్ సంథింగ్ లెస్ గుడ్ బై క్రిటిసైజింగ్ ఇట్ డిట్రాక్టర్ తర్వాత చూద్దాం ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ ఒక మనిషి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదా ఏదైనా ఒకటి చాలా పెద్దది ఎత్తులో ఉందనమాట ఎత్తుగా పెద్దగా ఉంది కొలొస్సస్ బాహుబలి విగ్రహం అనుకోండి కొలొస్సస్ కొలొస్సస్ అనమాట కొలొస్సస్ అంటే పెద్దది అలా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎ క్రైమ్ సో నేరస్తుడు అండి నేరానికి కారణమైన వాడు ఎవడు అన్నాడు కల్ప్రిట్ నేరస్తుడు కల్ప్రిట్ అంటే నేరస్తుడు తర్వాత ఏ హ్యాండ్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ మనుస్క్రిప్ట్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ చేత్తో రాసిన దాన్ని ఏమంటారు మ్యానుస్క్రిప్ట్ అంటారు ఇంతకుముందు బైబుల్ని చేత్తో రాసేవాళ్ళు వాటన్నిటి మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ అంటారు వాటిని ఇప్పుడు గ్యాదర్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ సంథింగ్ పీపుల్ బిలీవ్ ఈజ్ ట్రూ అండ్ ఈజ్ టు బి ఫాలోడ్ ప్రజలు ఇది కరెక్ట్ అని ఫాలో అవుతుంటారు దాన్ని ఏమంటారు అంటే డిక్టమ్ అంటుంటారు డిక్టమ్ అంటారు దా డిక్టమ్ అంటే ఏంటంటే ప్రజలు ఒక దాన్ని బాగా నమ్మి దాన్ని ఫాలో అవుతారు నెక్స్ట్ యూజింగ్ మోర్ వర్డ్స్ దాన్ నీడెడ్ సో కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పదాలు వాడటం నేను కొన్నిసార్లు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పదాలు వాడేసి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను సో అది మీకు అర్థమైందనుకోండి ఓకే అర్థం కాకపోతే అది వెర్బోస్ అంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ వాడేశాను అనుకోండి వెర్బోస్ అయిపోతుంది అనమాట అది సో ఆ విధంగా అవుతుంది సో చెప్పాల్సింది రెండు మాటల్లో చెప్పవచ్చు కానీ పది మాటల్లో చెప్పామనుకోండి దాన్ని వెర్బోస్ అంట సో తర్వాత దాన్ని చూద్దాం అండి తర్వాత చూద్దాం అండ్ తర్వాత చూద్దాం అండ్ సంథింగ్ డిజైన్ టు టీచ్ పీపుల్ సమ్ మోరల్ ప్రజలకి నీతివంతమైంది చెప్పడానికి ఉపయోగించేది ఏంటంటే డైడాక్టిక్ డైడాక్టిక్ అంటే ప్రబోధాత్మకమైనది అని అర్థం అంటే మంచి చెప్పే కథలు కానీ డైడాక్టిక్ స్టోరీస్ డైడాక్టిక్ లెక్చర్స్ అట్లాంటివి ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఉన్నాడో లేడో తెలియని వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఎగ్నోస్టిక్ అండి ఎగ్నోస్టిక్ దేవుడు లేడని చెప్పేవాడు ఎత్తిస్ట్ దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పేవాడు తీస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య తన్నుకులాడేవాడు ఎగ్నోస్టిక్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ దట్ స్టడీస్ ద ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఇన్ ఆర్ట్ సౌందర్యోపాసన బ్యూటీ ఇన్ ఆర్ట్ అంటే అందానికి సంబంధించిన ప్రిన్సిపుల్స్ ఆర్ట్ ఏంటది ఏది చదువుతుంది అంటే ఈస్థిటిక్స్ ఈస్థిటిక్స్ అంటే సౌందర్యోపాసన శాస్త్రం అనమాట లేదా సౌందర్య సౌందర్యోపాసన ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ సో ఒక పరిస్థితికి కారణం లేదా ఒక పరిస్థితి యొక్క ఫలితం ఫాలోట్ ఫలితం ఫాలోట్ అనమాట ఏ ఫిల్మ్ దట్ గివ్స్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ సంథింగ్ సో కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయండి ఇవి ఓన్లీ నిజాలు చెప్పడానికి ఓన్లీ నిజాలు చెప్తారు సినిమాలో దరిదాపులుగా అబద్ధాలే ఉంటాయి 
ప్రతిదీ అబద్ధం ఉంటుంది కానీ అచ్చంగా నిజాలు చెప్పేది ఏమయ్యే సినిమా ఏంటి అంటే డాక్యుమెంటరీ అండి డాక్యుమెంటరీ అనేది అదనమాట సరేండి అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని ఉన్నాయండి వన్ వార్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి అండ్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా మనం చదువుతున్నాం ఫస్ట్ మనం టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవ్వాలి ఏదైనప్పటికీ టెక్స్ట్ బుక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు అప్పుడు సమయం ఉంటే ఫర్దర్గా మీరు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే లక్షల్లో ఉంటాయి కోట్లలో కూడా ఉంటాయి సో అవన్నీ మనకు అనవసరం ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవ్వడం తర్వాత దగ్గర ఉన్నాయి ఫాలో అవ్వడం ఓకే సో చూడండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ రిఫరింగ్ టు పర్సన్స్ అన్నాడు పర్సన్స్ ప్రొఫెషన్స్ ప్లేసెస్ కలెక్షన్స్ సో అందులో భాగంగానే మనం టెన్త్లో ఉన్న ఇంకోటి చూస్తున్నామండి ఇంకో చాప్టర్లో కూడా ఈ యొక్క వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి ఉన్నాయండి సో అందులో చూద్దాం ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ద హ్యూమన్ రేస్ ఎక్స్పెషల్లీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజిన్స్ సో ఒక మనిషి హ్యూమన్ రేస్ గురించి మనుషుల గురించి మనుషుల జాతుల గురించి ఎలా పుట్టాడో అవన్నీ అధ్యయనం చేసే వ్యక్తిని ఏమంటారు అంటే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అంటారండి మానవ జాతి పుట్టు పూర్వోత్తర అధ్యయనకర్త అంట తర్వాత అండి ఆర్కియాలజిస్ట్ ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఏం లేదు భూమిని తవ్వుతూ ఉంటే బయలుపడిన వస్తువుల్ని ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారంటే వాటి మీద పరిశోధన చేస్తారు ఆ శాస్త్రవేత్తలు ఎవరు ఆర్కియాలజిస్ట్ ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ఎర్త్ సో భూమిని భూమిలో ఉన్న వాటిని చదివేవాడు ఎవరు జియాలజిస్ట్ భూగర్భ శాస్త్రవేత్త తర్వాత పక్షుల గురించి చదివే వ్యక్తి ఆర్నిథాలజిస్ట్ సైంటిఫికల్గా చదివే వ్యక్తి ఆర్నిథాలజిస్ట్ అంటే పక్షి శాస్త్ర అధ్యయనకర్త ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ చదివేవాడు ఎవరయ్యా అంటే సైంటిస్టు ఎవరు ఫిజిక్స్ గురించి అదే ఫిజిసిస్ట్ అంటే భౌతిక శాస్త్రవేత్త పిహెచ్వైఎస్ఐసిఐఎస్టి నెక్స్ట్ సో గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులని చూసే వ్యక్తి కార్డియాలజిస్ట్ హృద్రోగ నిపుణుడు ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయనండి సో మీకు కొంచెం తెలుగులో కూడా ఇస్తే సులభంగా ఉంటుంది నోట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను మళ్ళీ దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని రాయడం జరిగింది ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రీజన్ సో దేనికైనా తార్కికంగా ఆలోచించి మనిషి యొక్క ప్రతి సమస్యను కూడా తీర్చే వ్యక్తిని రేషనలిస్ట్ అంటారండి అంటే తార్కికుడు తార్కికుడు అని అర్థం అండి నెక్స్ట్ ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్ ఏ శాస్త్రవేత్త జంతువుల గురించి వాటి యొక్క బిహేవియర్ గురించి చదువుతాడు అంటే అతను జువాలజిస్ట్ అండి జంతు శాస్త్ర నిపుణుడు అనేసి అదండి అర్థం అండ్ నెక్స్ట్ ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఏ మైండ్ని చదివే శాస్త్రవేత్త మనసును చదివే శాస్త్రవేత్త సో అతను సైకాలజిస్ట్ మానసిక శాస్త్రవేత్త మనకు సైకాలజీ ఉందన్నమాట మనకి బిఎడ్ డిఎడ్లో సైకాలజీ ఉంది ఏ పర్సన్ హూ సాల్వ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ అండ్ సెన్సిబుల్ వే అసలు చాలా ప్రాక్టికల్గా సమస్యల్ని అధిరోహించడానికి ఉపాయాలు కానీ ప్లాన్స్ కానీ చెప్పే వ్యక్తి ప్రాగ్మెటిస్ట్ ఆచరణ వ్యాధి అంటే అచ్చంగా ప్రాక్టికలే ప్రాక్టికాలిటీ అనేది అతనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా జరిగేయే అతను చెప్తాడనమాట అట్లాంటి వాళ్ళని ప్రాగ్మెటిస్ట్ ఆచరణవాది అంటారు నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ హూస్ జాబ్ ఈజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ టీత్ ప్రజల యొక్క దంతాలను జాగ్రత్తగా చేసే జాగ్రత్తగా చూసుకునే వ్యక్తి ఎవరండి అంటే డెంటిస్ట్ అంట దంత వైద్య నిపుణుడు తర్వాత ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ లాంగ్వేజెస్ భాషల పుట్టుక గురించి వాటి యొక్క ఎదిగిన విధానం గురించి అధ్యయనం చేసే వ్యక్తిని ఏమంటారంటే లింగ్విస్ట్ అంటే భాష శాస్త్రవేత్త ఇంతటితో టెన్త్లో ఉన్న వన్ వార్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి అయినాయండి అండ్ తర్వాతే చూద్దాం తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అండి ఫారిన్ ఫ్రేజెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది అండ్ ఇది మీకు సిలబస్కి వచ్చేసరికి అదిగోండి ఫారిన్ ఫ్రేజెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ అండ్ కామన్ ఫారిన్ ఫ్రేజెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ చూడండి ఇది మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఫారిన్ ఫ్రేజెస్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నామండి సో వీటిని నేను మీకు తెలుగుతో సహా వివరిస్తాను అండ్ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అండ్ తెలుగులో కూడా చెప్తాను సో మీరు మీకు వస్తేనేమో వదిలేయండి లేకపోతే మీకు గనక తెలుగులో కావాల్సి వస్తే రాసుకోండి నేను చెప్పేటప్పుడు సో చూడండి ఎన్మాసే ఎన్మాసే అంటే సామూహికంగా అండి ఎన్మాసే సో క్యాజువల్ లీవ్స్ ఎన్మాసే అంటే సామూహిక సెలవులు అట్లా అని వీవోసే 
ఎగ్జామ్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రెండోది స్పోకెన్ ఎగ్జామ్ అండి సో రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అనేది మనం జనరల్గా రాస్తాం వైవ ఓసే వైవ అంటుంటాం వైవ ఓ ఓస్ లేదా వైవ ఓషి అంట అంటారు సో వైవ ఓసే వైవ ఓసే అనేది స్పోకెన్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇంటర్వ్యూ టైప్ మనకి డిగ్రీ కాలేజ్ అట్లా ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతుంటాయి అట్లా అనమాట ఇన్ టోటో ఇన్ టోటో అంటే పూర్తిగా అండి టోటలీ పూర్తిగా సంపూర్తిగా అనమాట అండ్ తర్వాత ఆల్మా మేటర్ ఆల్మా మేటర్ అంటే ఏంటంటే మనం చదువుకున్న స్కూల్ కానీ లేకపోతే విద్యాలయం విశ్వవిద్యాలయాలు ఇలాంటి కాలేజ్ ఉంటాయి చూసారా వాటిని ఆల్మా మేటర్ అంటారు మనం చదువుకున్న స్కూల్ కానీ మనం చదువుకున్న యూనివర్సిటీ కానీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ అఫీషియో ఎక్స్ అఫీషియో అంటే అధికారికంగా అండి అధికారిక హోదా ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్ అంటారు అంటే అధికార అతను కూడా అధికారిక హోదా పొందిన వ్యక్తి అని అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ అబ్సెన్షియా ఇన్ అబ్సెన్షియా అంటే లేని సమయంలో అండి ఒకళ్ళు ఆబ్సెంట్ అయిన సమయంలో ఒకళ్ళు లేని ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ అట్లా వీటిని ఎలా అడుగుతాడంటే జనరల్గా ఇన్ అబ్సెన్షియా అనేసి దానికి అర్థం ఏంటనేది అడిగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయండి అండ్ డీ టూర్ డీ టూర్ అంటే చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళే దారి అనమాట స్ట్రైట్ దారి కాకుండా చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళిపోవడం వెర్బటీం వెర్బటీం అంటే మక్కీకి మక్కీ దించుకోవడం అండి మక్కీకి మక్కి దించడం సో వర్డ్ ఫర్ వర్డ్ అనేసి మక్కీకి మక్కి కాపీ కొట్టడం కానీ వెర్బటీం లేకపోతే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడడం కానీ ఆ విధంగా అనమాట స్టేటస్ కో అంటే పూర్వస్థితి యథా పూర్వస్థితి అంటే పూర్వస్థితి ఎలా ఉందో అట్లానే యథాతథంగా ఉంచడం ఎడ్హాక్ ఎడ్హాక్ అంటే తాత్కాలిక అని అర్థం అండి తాత్కాలిక బోనఫైడ్ అంటే ఒరిజినల్ అండి రాసుకోండి ఒరిజినల్ జెన్యూను లీగల్ రియల్ వాస్తవమైనది ఒరిజినల్ లింగ్వా ఫ్రాంక్వా అంటే లింక్ లాంగ్వేజ్ అండి మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది లింక్ లాంగ్వేజ్ అట్లా అనమాట మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ అంటే గ్రేటెస్ట్ వర్క్ మిల్టన్స్ మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ ఏంటండి ప్యారడైజ్ లాస్ట్ అనమాట ద గ్రేటెస్ట్ వర్క్ సైనీ డై అంటే ఇండెఫినెట్లీ అంటే నిరవాధిక వాయిదా సైనీ డై అంటే ఇండెఫ్ ఇండెఫినెట్లీ అసెంబ్లీని అసెంబ్లీ ఈజ్ అడ్జర్న్ సైనీ డై అంటే నిరవధిక వాయిదా ఎప్పుడో చెప్పరు చెప్పకుండా అట్లా క్లోజ్ చేస్తారు అది సైనీ డై అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే అండి వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఫారిన్ ప్రెసిడెన్సీ మనకి ఇస్తారు ఎట్లా బోనఫైడ్ అంటాడు బోనఫైడ్ అండర్లైన్ చేసేసి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బోనఫైడ్ ఓ సెంటెన్స్ ఇస్తాడు బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ మిస్టర్ ఏ హ్యాస్ బ్రాడ్ ద బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అనేసి బోనఫైడ్ కింద అండర్లైన్ చేసేసి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ వాట్ డస్ ఇట్ డి నోట్ అని అంటాడు దానికి అప్పుడు మనం జెన్యున్ రియలో లీగలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ దాన్ని టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇంతటితో టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న ఫారెన్ ఫ్రేజెస్ అనేవి కంప్లీట్ అండి తర్వాత టెన్త్ క్లాస్లో కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది బైనామియల్స్ అండి సో ఈ బైనామియల్స్ డైరెక్ట్గా మనకి సిలబస్లో లేనప్పటికీ కూడా ఇది ఒకాబులరీ కింద ఇవ్వడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది ఒకాబులరీ కింద వచ్చేస్తుంది బైనామియల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి రెండు పదాలు అండి కవళ్ళు కవళ్ళు ఇవి ఏంటంటే ఒకదాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకోటి ఉండలేవు ఖచ్చితంగా రెండు పదాలు కూడా ఆ రెండు రావడమే పార్ట్ అండ్ పార్సల్ రఫ్ అండ్ రెడీ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ పిక్ అండ్ చూస్ ఈ రెండు కలిపి కలిసి వస్తుంటాయండి కలిసే వస్తాయి సో అట్లాంటి వాటిని బైనామియల్స్ అంటారు పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అంటే ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అంటే అంతర్భాగం స్పోర్ట్స్ అనేవి ఈ యొక్క చదువులో అంతర్భాగం అని అర్థం ద న్యూ థియేటర్ ఈజ్ రఫ్ అండ్ రెడీ అంటే ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ పూర్తి అయిపోయింది అని అర్థం music is not only rahman's bread and butter but also his passion rahman ki livelihood ante koodu pettede kaadu music ataniki oka passion kuda interest kuda ade next the film industry is expanding in leaps and bounds so film industry anedi baaga asalu veganga abhruddhi chendutundi anesi artham leaps and bounds ivi kuda ante andi the film industry is expanding in leaps and bounds anesi ఈ అండర్లైన్ చేసి వాట్ ఈస్ మెంట్ ఫై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అని అడుగుతాడు అట్లా అనమాట తర్వాత ద కస్టమర్ క్యాన్ పిక్ అండ్ చూస్ ఎనీథింగ్ హీ లైక్స్ హీ లైక్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి వెరైటీలు మా దగ్గర అని చెప్పడానికి ఎ లార్జ్ చాయిస్ పిక్ అండ్ చూస్ అంటే లార్జ్ చాయిస్ 
మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి మీరు ఎట్లాంటిదైనా వెతుక్కోండి యూ కెన్ పిక్ అండ్ చూస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఏ లార్జ్ చాయిస్ అని వాళ్ళ ఉద్దేశం షాప్లో నెక్స్ట్ గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీస్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్ హెల్ప్ అని కదా చూడండి గివ్ అండ్ టేక్ అంటే ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ఎక్కడైనా కానీ ఇవ్వడం ఒక్కటే ఉందనుకోండి దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కొన్నాళ్ళకి ఇవ్వడం ఆపేస్తారు సదరు వ్యక్తులు అదే ఇవ్వడం తర్వాత పుచ్చుకోవడం రెండు జరుగుతున్నప్పుడు అదొక బంధం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ అటు నుంచి పుచ్చుకోవడం కూడా జరుగుతున్నప్పుడు ఇది ఒక సర్కిల్ లాగా ఎప్పుడు కొన్ని నిరంతరాయంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇవ్వడం వరకే తీసుకో సదరు వ్యక్తి తీసుకోవడం వరకే ఉంటే ఎప్పుడో ఒక చోట కట్ అవుతుంది గివ్ అండ్ టేక్ అంటే ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం హెల్ప్ అవును అన్న దాని ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడం అనమాట హార్ట్ అండ్ సోల్ రే గేవ్ హిజ్ హార్ట్ అండ్ సోల్ టు రీడింగ్ బుక్స్ అంటే డెడికేటెడ్ అంకితం చేసేసాడు రే ఏం చేశాడు తన హార్ట్ని సోల్ని కూడా పెట్టేశాడు అంటే డెడికేట్ అంకితం చేసేసాడు అని అర్థం రే గేవ్ హిజ్ హార్ట్ అండ్ సోల్ అంటే రే డెడికేటెడ్ రీడ్ టు రీడ్ బుక్స్ అనమాట ఓకే ద మెయిన్ గూడ్స్ వర్ షిఫ్టెడ్ ఫస్ట్ సో ముఖ్యమైన గూడ్స్ వస్తువులన్నిటి కూడా ముందు షిఫ్ట్ చేశారు దెన్ ద ఆర్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ వర్ టేకెన్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి తర్వాత తీసి ఏం చేశారు తీసేశారు ఏంటయ్య ఆర్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వ్యర్థమైన వస్తువుల్ని ఆర్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్గా చెప్పారనమాట ఆర్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ అనమాట 